es muy bonito pero tengo un dolor de cabeza pero por vosotros y vosotras me voy a quedar un rato sufriendo para que veamos esto a vista pájaro qué sacrificio pero antes de llegar al Parque Nacional Lauca, había que poner rumbo a Bolivia. Una y mil veces me pregunté qué quería hacer con mi vida, con mi tiempo, con este corto paso por la Madre Tierra. Y aunque no encontraba la respuesta, mis reflexiones siempre me conducían al mismo punto. Hiciera lo que hiciera, lo prioritario era tener la satisfacción de sentirme vivo. Y eso, con el paso de los años, acabé entendiendo que se traducía en convertir en trabajo un estilo de vida que consistiera en viajar en moto por el mundo, haciendo fotos, vídeos y escritos con el propósito de sumar conciencia al colectivo. Después de cruzarme 100 camiones de combustible, deduje con no poca avidez que casi toda la gasolina que Bolivia compra viene por barco vía Arica, por lo que ese día me tocaría compartir ruta con los miles de camioneros que abastecen todo el país. Pero ese día, los camioneros eran el menor de mis problemas. Ahora mismo, tío. Esto de la altura es súper desagradable, tío. Te empieza a hacer como la cabeza así y dejas de disfrutar el camino. Menos más que por suerte eh, los padres de mi amiga Florencia que me han alojado en Arica me han llenado el camelback de té de coca para que no me apune. Aquí la, la puna es la falta de oxígeno. Entonces cuando alguien está apunado, pues acaba apenado también porque te das pena a ti mismo. Antes de comenzar este viaje noté que cierto tipo de acciones, pensamientos o actividades eran desaconsejados por el círculo que me rodeaba, o como mínimo contemplado con extrañeza. Dar la vuelta al mundo en moto era una de ellas. Pues bien, en estos dos años de viaje he descubierto un fenómeno muy interesante. Cada vez que materializo aquello que se alinea a medias con mi corazón y a medias con mi intuición, me repercute positivamente casi de inmediato. A día de hoy, como si de un milagro traído a la Tierra se tratase, percibo no solo que casi todo ese círculo ahora piensa del revés, sino que conozco a varios que también se han lanzado a hacerlo. Y me pregunto, ¿qué ha pasado? ¿Alguien me lo explica? No sé. Me inclino a pensar que las cosas son raras hasta que dejan de serlas, que el miedo da miedo hasta que lo enfrentas y que lo imposible es imposible hasta que lo conviertes en posible. Y atisbando el pico del volcán Parinacota, lo ratifiqué. entre acción y pensamiento. Mm, sí, creo que eso fue lo que me llevó a hacer lo que estoy haciendo. Estoy haciendo la salida de Chile, entrada en Bolivia, a peleo, que no me importaría de no ser porque estoy a 5.200 metros. Y me duele la cabeza, me duele la cabeza. 
5200 metros no es ninguna tontería yo te lo digo. y me he ido parando grabando todos los planos bonitos que habéis visto son a eh, es que no puedo ni pensar ¿no? voy como lento estoy apoyardado sí. bueno pasé a Bolivia y mi mejor forma de honrar a Chile es con palta y pan Comida nacional chilena. Ya me han avisado de que por ser extranjero me cobran la gasolina mucho más cara. Pero bueno, no me parece mal, la verdad. Que es un estado que por su economía tiene que subvencionar la gasolina. Pero no tiene por qué subvencionarse a los extranjeros. Compartir falta es de las cosas más bonitas que se puede hacer en la vida. Como si con cinco años te comparten el Rey León. Un regalazo. Buen karma. a Bolivia, décimo país al que ingresaba sobre dos ruedas. Y hago énfasis en el modo porque te garantizo que hacer rutas como la de Arica La Paz en un solo día, con esa altura y ese frío, te deja el cuerpo considerablemente apaleado. Pero feliz, el alma muy feliz. que durante tanto tiempo mucho mejor Agustín si limpias el retrovisor a un lugar en el que tanto tiempo había estado pensando llegar una ciudad acunada entre montañas que permanece más real que muchos otros sitios más auténtico mejor preservado por ahí hay gente que la califica de Bolivia la pobre yo creo que en muchas cosas es Bolivia la rica I arrived to the peace. He llegado a la paz. No me quiero caer porque, claro, son unos pocos de metro, ¿sabéis? No he llegado aquí para caerme ahora por el barranco grabándome, ¿sí? ¿Te imaginas? No sé, tiene algo el llegar a las a la capitales. Que me pongo muy cachondo. Me pongo muy cachondo inmediatamente. Porque es como decir, tía, es que he llegado a la paz, tío. Pero es que encima lo he hecho todo en moto, ¿sabes? Es que me acuerdo más o menos de cada kilómetro que he hecho. Y he tardado días en llegar aquí. He dado una poca de vuelta. He conocido a mucha gente. Se me ha llenado el corazón de cosas buenas. El alma, el espíritu. Y bueno, que estoy muy contento con Super Supernova porque se ha portado de puta madre, la verdad. Se ha portado increíble. Que me voy y me voy. Me voy, me voy, me voy, pero vengo luego. Carola, mi amiga, boliviana de Madrid, va a aparecer en un momento a otro. Yo estoy muerto, pero hoy hay fiesta. Pues tiene fiesta con sus colegas que hace dos años que no los ve. Yo estoy muy cansado, pero lo que no voy a hacer es no ir, ¿no? Ya que he llegado, estaba pensando antes en el casco. En sustos como los que he tenido hoy con el camión, 
que normalmente no es culpa mía, hoy ha sido culpa mía, únicamente mía. Pienso, coño, todas las cosas que no he hecho, por cualquier razón, pero realmente me apetecía hacer, si me muero, en el más allá me voy a estar arrepintiendo por todas las eternidades. Me sirven este tipo de sustos como para reafirmarme en cuánto me gusta vivir, cuánto me gusta estar vivo y cuánto tiempo debo invertir en aquellas cosas que me hacen feliz y que, y que me gustan y que me, y que me sientan bien. Porque si no las hago y mañana me muero o esta noche me muero porque me debo 20 millones de cubatas, espero que al menos los 19.999 millones previos pues los haya disfrutado. Y aquí estamos para disfrutar, lo que quiero decir. Esta es mi primera reflexión al llegar a la capital de Bolivia. En esta vida, en este paso, estamos para disfrutar. Y el resto son gilipolleces. Buenas noches. <risa> ¿Qué? Que estés en La Paz, Bolivia. Del guacamayo Ay, tropical no. a tu casa. Esto me ha salvado la vida hoy. ¿eh? No Por, sale. Tienes que apretar y chupar. O sea, apre ¿Sí? aprieta. No, 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 Pasa así considerada como la ciudad maravilla, o sea, es una ciudad donde tú puedes ver eh, muchas cosas que no ves en otros países. Ves eh, una conjunción de razas, lo moderno con lo antiguo. Mucha corrupción también estoy viendo en los políticos. Casi yo no siento de política porque yo no como de ellos. Ellos no me dan trabajo, yo sí mismo trabajo. Para gente pobre que no tiene plata, no hay ley. Pero queríamos verlo con nuestros propios ojos, así que fuimos al Hospital del Niño. Eh, neumología está quedando sin puerta, ¿no? se está cayendo todo. Neumología se está quedando sin puerta. Sí. Hay muchos niños que no pueden conseguir lo que son, pues, el medicamento necesario del día. ¿Se supone que el Estado debería cubrir todo esto? Exactamente, pero si vas lo que es a farmacia con una receta, no encuentras nada. De ahí la existencia de MedFund, una ONG que lucha por conseguir los medicamentos que debería cubrir el Estado. En MedFund Bolivia, eh, nos encuentran en Facebook. Niños, su papá no les quiere porque les dan colosinas y hemos cantado una canción para que ya no coman mal. Por favor, señora, no me vendas más chisitos. Por favor, señora. No me ofrezcas más Coca-Cola Coca Yo quiero comer alimentos sanos y naturales Yo quiero comer alimentos sanos y naturales Bueno, que Dios nos bendiga, hermanos. Hacemos esto porque el Creador nos lo dice. Que Dios te bendiga. ¡Chao! Y admirando la labor de personas que dedican su vida a ayudar a los necesitados, me fui pensando en si llegará el día en que deje de haberlos, el día en que la igualdad impere y ni el hambre ni la enfermedad ni la falta de posibilidades sigan haciendo mella en el proceso evolutivo de nuestra especie. Esto era el Valle de las Ánimas, un lugar al que Carola me llevó con sus amigos para ver atardecer sin entrar a detallar el tipo de pista que me encontraría. Pero bueno, iba sin maletas y pensé que era una excelente oportunidad para darle cañita a Super Supernova en un camino como los que solía imaginarme cuando soñaba con... Bolivia. Y llevaba pensando todo el día, hostia, qué bien se lo tienen que pasar los de motocross. Pues me voy a llevar mi motocross. Soy yo, y no otro, el que acaba de hacer ese camino. Madre mía. 
A ver, María Purísima. Sin pecado concebida. ¡Qué camino tan guapo, tío! ¡Cómo me gusta ir en moto! Está guapísimo eso cuando tienes una pedazo de ruta en moto de tierra, dos row. Y nadie te avisa, ni el mapa te avisa, ni Google más. Y de repente te la encuentras así de buenas a primeras y dices tú, pues si yo no he calentado ni nada. ¡Qué bonito el sol que se está yendo! ¡Gracias, sol! Por toda tu energía. ¡Que hay eco! ¡Eco, eco, eco, eco! Yo voy a decir una cosa. ¿Y si yo tenía un futuro brillante en el mundo del motocross y no lo sabía? Porque todo puede ser en esta vida. Es que esto de coger las curvitas y de caminar por un camino empedrado... Está todo guapo, ¿eh? Pero no empedrado de colocar bien las piedras, no, no. De, de caídas de la montaña encima del camino. Le piensan cómo va la moto. Está volviendo un poquito quemado, pero... Porque estaba echando gases de satisfacción. Ay, 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 conduce y no llores, porque conduciendo se alejan cilindro mío los corazones. A ver cómo lo vamos ahora. A una altura de 4.000 metros hay quien dice que el nombre del valle se debe a que el viento produce sonidos lastimeros al pasar entre las rocas, pero también hay quien afirma que las formas alargadas de las formaciones sugieren las siluetas de espíritus. Y yo, en ese momento, los estaba sintiendo a todos. No sabía dónde estaba ahí. ¿Qué es Bolivia para vosotras? Bolivia es nuestra casita, nuestro hogar. Es la naturaleza. Estos ocasos, por favor. Hasta ahora... Y bajando esos caminos mucho más empinados de lo que mi GoPro os muestra por la deformación de la imagen, me fui preparando para el verdadero reto que me esperaba al día siguiente. En momentos como este, soy tremendamente feliz. ¡Ole Bolivia! ¡Coño! ¡Ole Bolivia! ¿Quién dice que en Bolivia no hay nada? ¡Está lleno de cosas buenas! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Dámelo, papi! ¡Dámelo todo! Dámelo todo, mami, pero dámelo con cariño. Hay veces que el ser humano repite acciones que en el pasado pudieron ser dramáticas. No sé si me alegraré o me arrepentiré, pero sin vivirlo no me quedo por segunda vez. Estoy nervioso. Y no sé qué tomé ayer que tengo la barriga un poco suelta y me he cagado en los pantalones. Pensaba que era un peito y venía acompañado con sorpresa. No es el encuentro soñado, pero es lo que es. Iba a traer flores, bombones, no traía nada de nada, soy un desgraciado. Veremos tú a ver cómo sale esto, veremos a ver cómo sale. No podía tener yo una historia de amor al uso. El padre está contento. El padre me quiere matar. No me pongo nervioso por, por prácticamente nada y estoy hecho un manojito. Como me descuide me cago otra vez los pantalones. ¿verdad? Bueno, tengo una buena y una mala noticia. No más, dale, dale, dale. La buena era que por fin estábamos juntos. La mala que había reservado una habitación compartida con cuatro personas más en un hostel de poca monta. Cruzo medio mundo para verte y el primer día tenemos que compartir habitación. La verdad, podría estar mucho más feliz. Yo prefiero tu piel. Be ready 
for a journey full of emotions, full of love and fight for all we do. But mainly a journey of self-discovery. Pero la felicidad es un estado relativo. Y a nosotros siempre nos gustó experimentarla de manera oscilante, en vaivenes sorpresivos que nos hicieran gozarla por instantes y extrañarla en otros. Respiro suelto del hilo y viene clareándome. Agu. <risa> oh, nice job. I hope you like it, Twin. I did my best. Welcome to a five stars hotel. Si no estás, I already went to Fiji. Fiji was our city place. It's the best hotel from Bolivia. Yo prefiero tu piel si te notas. Tan frío se pone el río. I do, I do fucking love you a lot. Bueno, yo y Carlos y Sonia, la pareja motera que nos invitó a quedarnos unos días en su hotel Casa Grande. Tal vez muchos penséis que me estaba equivocando y otros que estaba acertando. Yo pensé en ambas cosas durante meses y acabé percatándome de que la única forma de averiguarlo era intentándolo. Tal y como experimenté en multitud de ocasiones con Super Supernova, a veces es necesario tropezar con la misma piedra para aprender lo que había que aprender. Yeah.